，丁大嫂，今天是你们大喜的日子，兄弟我先干为敬。快上，快上，快！丁大哥，敬你们。恭喜你们，喜结良缘。千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位
品格高洁的红颜知己。是父子，这事不知道躲在哪里。进城监视，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万氏父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿。你二人在天有灵，也当。谈笑就全了。嗯、丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点和我斗。你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看。我说哥几个，听说那写的是连城诀，大家过去看看吧。好，哎，走，看看，走，看看。走走唐诗选集，哎，壮士也学唐诗选集啊！你不知道啊？唐诗里有宝藏。好，哎，你等着啊！哎、好好好，等着。别急，这就是连城诀。哎，这就是连城诀。连城诀呀，连城诀，连城诀干嘛的？哎，咱看不懂啊。
是啊，废话。这要对着唐诗才能看得出来。哦，听说万仞山已经把“头”四个字解出来了。哦，解出来了。哎，哎别别别走，别走，别走，讲讲啊，说什么？讲讲啊。讲讲啊讲讲啊老板，我要三本唐诗选集。好好好，好看本儿。哎，铁匠师傅，你也学啊？啊，好好好，哎，拿三本给三本儿，来,来几本，两本。好嘞，好，后头后头。哎，真没想到，那连城诀竟藏在唐诗选集之中啊！哎，来了来了，总算老天有眼呐！万家的死对头竟然把连城诀写在城墙上。让咱们大伙儿都有机会得到那个大宝藏啊！啊，我说，哎，你说这拿到连城诀又能怎么样？啊，就是不会唐诗剑法也没用啊。唐诗选集里有上千首诗呢。哎，你急什么呀？我不是跟你说了吗？万家父子已经把头四个字解出来了，这是什么？哎，你说呀，说的，怎么说的？小二，哎，结账，结账来了。小二，结账。哦，哎，别走啊，走啊，小二，结账。谁要是能得到这个零钱的电话呀？有呢。哎呀，我都跟你半天了，你怎么不说呀？急什么呀？啊，现在不能说。怎么了？有人跟踪我们。有人跟踪怕什么？这连城诀又不是什么秘密，已经轰动整个武林了。现在又被人公开写在墙上。话虽如此，但也没有人知道头几个字。江陵城南，就是咱荆州。对呀、啊，嗯。走吧，跟我们走一趟吧。嗯。嗯连城诀头四个字是什么？是江陵城南。啊、此言从何而来？是万家弟子说的。好。啊，那万氏父子现在何处啊？呃，我们也不知道他们在哪儿。要想破解连城诀。可以去买唐诗选集啊！嗯，唐诗选集，对呀、啊，连城诀必须通过唐诗剑法才能破解。唐诗剑法就是从唐诗中演变而来。哦，啊，嗯、来人，大人，大人，大人饶命！大人饶命啊！大人饶命！带下去，带下去！走，大人走。嗯。唐诗剑法，唐诗剑法，对呀，哎，大人，如今这荆州城里的唐诗选集可是洛阳之贵呀。越来越好，哈哈哈哎，来唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来唱唐诗选集，我来
，不知道啊，这个要是那什么，这可怎么过？记下来了吗？是，记好了可别落下。那是啊，我这，哎，等等等等，二十八呢，二十八了，二十八了，这四十八，四十八，四十九，十九，十一，四十二，怎么这么快记下来了？这边都记下来了，不好记，你看这边怎么？这个。算出现了，什么？万振山他出现了，哎，他的弟子出现了。哎呦，哎呀，大人，您最近是不是不舒服啊？没什么。哦，这样，你让夏师爷把他们请来，和他们好好谈谈。呃，是，去吧。呃，是。绝呀、啊，炼成绝！这次你不再是一个骗局了吧？客官，再给你来碗茶吧。啊，不用不用，那你慢慢用。好的。哎，都记好了吗？记住，都记好了，记好了。记下来，记下来啊！记好了，哎，咱们找个平时研究一下。嗯、夏三爷，我们林大人，请你们到府上一叙。嗯，好，记好，记好。请吧。哎、啊啊啊啊啊，走。四位少侠，你们可知道？什么是唐诗剑法呀？嗯，哎，众位少侠不要激动啊！今天我们林大人请你们到这儿来，不过是让你们谈谈对唐诗剑法的看法啊。大人多虑了，我们兄弟如此着急，就是因为师傅他老人家教我们的剑法顺序都是错的。是啊，我们师兄弟也正在为此事气愤呢，大人。我们兄弟几个人对待师傅，可就像对待自己的亲生父亲一样。不信，您问问万归，他对他父亲有我们对师傅那么好吗？是吗？大人，我们所言句句是真。这还不算，他们父子俩把我们兄弟当中最听话的吴侃给杀了。哎，坐坐坐，哎，坐坐坐坐坐坐。大人，请讲。我本来觉得有点好奇，既然有人能把唐诗化作剑招，哎，此人必然是风雅之士啊！今天听你们这么一说，我倒想知道万振山都教给你们一些什么东西。大人，既然事已如此，也没有什么好隐瞒的。大人想知道这些剑招，也无非就是想得到那些财宝，只是说，只是我们兄弟几个人帮大人得到这些财宝之后，想得到一点好处。啊，鲁少侠，真是爽快之人呐、啊，老夫喜欢。三刀，这样，你陪他们好好商量商量。是，失、啊、陪了。各位少侠，请吧
了吗？哎呦，可费劲了，买也买不着。到哪儿去买呀？哎呦，没有买呀。到这儿了。哎，您这个书实在不好买，好买了。你们知道吗？二哥，买到了没有？哪儿都买不到。没有卖，没有，能卖。这位壮士，你知道哪儿能买到唐诗选集啊？对，你知道哪儿有卖的呀？唐诗选集，唐诗选集，谁要唐诗选集？五两银子一本，哎，五两银子一本，哎，五两银子一本，哎呀，别抢，别抢，别抢，哎呀，别抢，哎呀，别抢，别要吵吵，不要吵吵，别抢，别抢，一人一本，一人一本，一人一本，拿着拿着，别吵吵，别吵吵，小点声，哎呀，哎呀，唐诗全集，好好好，这位壮士。人家都去买《唐诗选集》，你为什么不买呀、啊？小有的气韵神情，像极老夫过去的一位朋友。哦，是吗？是。这么多人都对连城诀垂涎三尺，为什么唯独你？冷眼旁观呢？你是说那个大宝藏吗？是。林成觉，大宝藏，在我眼里只不过是一堆耀人眼目的粪土罢了。有什么能够换回一个真心爱你的人，能换回一个肝胆相照的朋友？我想这才算是无价之宝吧。老先生，您说是吧？嗯，对呀、啊。我的宝藏。不在这里，告辞。爷爷爷爷，那个大哥哥是好人吗？是啊，是难得的好人。爷爷，粪土。宝藏为什么是粪土？宝藏再多也有价，只有人世间的真情才是无价的，那才是真正的宝藏啊！爷爷，我不懂。哎，等你慢慢长大了就懂了。快别别别！快快快！别急，别急，别急！我家里还有，我回家去拿啊！我回家去拿。哎，别别，走啊！走啊！就是人性，这就是人生啊！凡事未了又来了，难以不了了之啊！凡事未了又来了，难。船过江陵，两岸闻气声，不见良缘地，唯有佛送经。<笑>好，好啊，大人，何故对这首古诗情有独钟啊？哎呀，这首不见经传的古诗，据我考察，它的确出自于北魏人之手啊。短短四句。他记载着北魏人在攻打江陵时，为了争夺财宝，而杀尽了数万名荆州百姓。从此，这大宝藏就石沉大海。看来，作诗人必然知道其中的内情啊。如此说来，这不用连城诀。也可以破解这千古之谜呀、啊。嗯，这就是我要寻找的另一条路啊、哦！大人才高八斗，学富五车，定能够完成此夙愿。可是，这其中的“佛”字，要做何解释啊？佛。
。你看这唐诗里这写的怎么弄不明白，我也搞不懂啊。你知道吗？哎，你清楚这儿吗？不知道啊。我不学。上流。啊，对，清泉石上流啊！哦，清泉石上流什么意思啊？清泉石，这这下句什么来着？哦，不知道啊。哎，你给说说。这这页，这页，这页。什么什么什么？清明时节，哦，清明时节，卖菜卖菜，小白菜喽，又香又大的橘子，清清的小白菜，卖菜了啊，卖菜。什么意思？这怎么不学啊？看到他没有？还没看见，再仔细找找。嗯。江陵城南寺。爹，爹，大事不好了！你嚷什么嚷？你想让全天下的人都知道我们走在这里啊？爹，有人把我们参演很长时间的《连城诀》写在城墙上了。卖菜了，卖菜了，卖橘子喽！新鲜的小白菜，来看看菜，卖橘子喽！又甜又大的橘子。哎，嗯，你说这是谁写上去的？我怎么知道？卖菜了，卖菜了，卖菜了，卖菜了啊！卖菜了，你看，那是谁？这个记啊，都记下，记下，记下，记下。哎，你记好了吗？这这这，是不是万亏啊？有点像啊！你一个读书人抄这个干什么呀？啊，我也是受人所托。受人所托？谁呀？啊，不瞒你说，我受的是本城大名鼎鼎的父母官灵退司灵大人。哦，灵大人的家人，来得及。是的，灵大人呀，抄这是啥？都都看看这个。他就是把你生的儿子万贵。他让我走了，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，只有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹，给
你跑不了的。大人，我们已经把所有的唐诗剑法都写下来了，不知我们兄弟几人是不是可以走了？慢！不知大人，这是何意呀、啊？既然你们师傅的剑招顺序都打乱了。那么，按照这个顺序查下去，那肯定是错的。这术数,数中有一种学问叫做排列组合。你们四个人，每人负责九首诗，啊，把连城诀这三十六个数字，通通的查一遍，然后把这些字一个一个的重新排列。也许会有所得啊！啊，干吧，干吧，干吧啊！连城剑第一招，春桥夜马战，月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。是尔师伯。八。第二招，红金招领，五十一。江陵城南偏西，天宁寺大殿佛像，向之虔诚膜拜，通灵祝告，如来赐福，往生极乐，往生极乐，往生极乐。向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告。这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我，大奶奶的！<笑>叫老子往生极乐，往生极乐！门将残。
，争来争去，却争了个往生极乐。哇！哎呀！啊江陵城中这几百条英雄，还有乌龟、恶贼、强盗，他们争的也是个往生极乐。哎、啊啊啊啊啊啊啊！既然到了这步田地。往天宁寺一走，我遭他人陷害，师妹又惨死，起因都是这个炼成诀，想不到。竟是一句戏言，丁大哥、丁大嫂，你们什么都没有争，什么都没有做，却遭人陷害，被人害死了。难道真的能够往生极乐吗？我们的书都卖完了。哎呀，还敲什么敲啊？告诉你们，书都卖完了吗？还敲什么呀？别敲了，别敲了。开门呐！开门！开门！开门！开门！打草，现在谁还当铁匠？你没见满城的人都在学唐诗吗？唐诗干嘛呀？花宝啊！就是，你不知道啊？你不知道？嘿嘿，哎，来，咱们学着来。随风潜入夜，随风潜入夜。上一句来的，不对，不对，你看这儿，这怎么写的？啊，这是这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这哎，咱们还得找万振山去啊、哎！是是，哎，可到哪儿去找万振山呢？回来了，我给你开门啊！哎呀，哎呀，老板，哎呀，哎呀，老板呐、啊，你可回来了，书进的顺利吗？哎，谁去进书啊？嗯、我才不在乎那点书钱呢！哎、呀，老板呐、啊，你看那书架上的书都卖完了，嗯、现在要这书的人可多了。嗯、老板呐、啊，趁这个机会，你不多赚点钱，等到何时啊？你你找啥？嗯，咱们家的剪子呢？剪子，我给你拿去啊！啊快快快快快！哎呀！
。哎，我让你抄抄数字呢，啊、快拿来。啊、哦，在这儿。老板。哎。老板，你看这干啥呀？你以为这里面有宝藏啊？干活去。好好好。赐福往生极乐，哦，哎呀，原来是让人到西方的极乐世界去啊！那地方要什么有什么，想什么就来什么。嗯，你刚才说什么？我我我我我没说啥呀，我是说你手上的这个字儿和这上面的字儿加起来，那就是如。来赐福，往生极乐。啊、如来赐福，往生极乐。啊，真是往生极乐啊！啊，真是往生极乐啊！哈哈哈，往生极乐啊！啊，你在笑我是不是？我半辈子的心血挣来的就是个往生极乐啊！你在笑我是不是啊？你在笑话我，啊！我我没说什么呀，我我没说什么呀、啊。你笑话我，我让你笑话我。好啊，让你笑话我，笑我。往生极乐，往生极乐。天灵寺，令大人，嗯，按着您的吩咐，我把所有的字都找出来了这么多的字，让我从何查起呀、啊？看来这连城诀，恐怕我是破解不了了。辗<笑>传过江陵，两岸闻气声，不见梁元帝，唯有佛诵经。佛诵经，江陵城南，天宁寺，啊，妙啊，果然妙啊！既然林大人破解不了连城诀，那我也该走了。不，你就没有发现，林大人今天？看到哪个字，眼睛一亮，而且沉吟了片刻。什么字？寺寺，寺庙的寺。这跟连城诀有什么关系？哼！看看这首诗，这是林大人念过我记住的一首诗，上面写着：“乘船过江陵，两岸闻气声。”不见梁元帝，唯有佛诵经。
说不定这批财宝就在寺院里。你想想，城南有什么寺？天宁寺。对，天宁寺。说不定这批财宝就埋在天宁寺。既然咱们为林大人立下了汗马功劳，林大人也应该对咱们有所表示啊。错。古人云。飞鸟尽粮，弓藏狡兔死，走狗烹。他林大人一旦得到了连城诀，你想想还有你我的活路吗？那咱们怎么办？趁林大人没有下手，放出万家四弟子公布天宁寺的秘密，让武林大乱，然后咱们乱中取义。大师兄，接下来我们怎么办？按夏三爷说的，咱们去天宁寺。我们不能去天宁寺。为什么不能去天宁寺？你们想想，天宁寺现在可能没人吗？就等着我们去拿财宝。师傅、二师叔，还有灵退司，他们会落在我们后面吗？再有，无论他们当中任何一个人在天宁寺，我们去了只有死路一条。难道我们就这样算了吗？不，我们找个人多的地方。把宝藏在天宁寺的消息传出去，你疯了？那会有多少人来抢财宝？就要让他们知道，咱们只要加在人群当中，能抢到一两样财宝，就够咱一辈子花了。人嘛，不要太贪心。好，我们就到根宝茶楼，那个地方是武林豪客云集的地方。事不宜迟，赶快走。好。哎，没人了，下山当然没人了。哎，信。走，走。还有我父亲呢，这到底是怎么回事？谁能说得清楚？是啊，是啊，是啊。是啊是啊万振山，你给我出来！万振山，你给我滚出来！不用找万振山了，财宝就在天宁寺。什么？在天宁寺？你是什么人？相信可靠吗？可靠。你可看清楚。他就在天津寺，骗子，想把老子骗到城南去，你骗人！啊、来啦！啊，这怎么回事？这家伙还出来呀？我们去警察局了吗？啊！啊啊别打了！别打了！别打了！别打了！别老子一生，让老子吃了多少的苦啊！啊啊啊啊啊啊啊
，如来赐福，如来赐福，真是如来赐福啊！啊啊啊啊啊！金佛只归我一个人。了断，兄弟啊，财宝在哪儿啊？啊！你不知天命寺跟我纠缠什么？谁知道你们师儿与我们入瓮
，我找到了，找到了，都在这儿，都在这儿啊！<笑>三刀等人，勾结匪类万镇山，刺杀本官。他现在已逃往城南，小子们在，追！是。是。是。是。是三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里。<笑>我正奇怪呢，我掐死了你。把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？嗯，你不说，难道我就猜不出来吗？当时你为了骗过我，竟然憋住气装死。我把你砌在墙的夹层里，你想办法逃脱了，然后又把墙砌好。啊，了不起呀、啊！啊，后来我见墙上有一块砖头凸了出来，我心里还挺纳闷儿。我万万没有想到，是你在匆忙砌墙逃走的时候留下来的破绽。<笑>七老三呐、啊，你真够厉害的！嗯、啊，你眼睁睁的看着你的女儿成了我的儿媳妇。你居然还不现身，这是为什么？嗯、啊，为什么？呸！哼，齐老三呐、啊，你想干脆的死呢，还是零零碎碎的受苦呢？好吧，既然你想知道，我就告诉你，我女儿偷了我的剑谱，藏在山洞里，你以为它是什么好东西啊？哈<笑>，原来是这样。我再问你，这么多年，你到底藏到哪里去了？说，还能藏到哪儿啊？当然是躲起来，烟酒连城绝了。后来我干脆就开了一家书店。<笑>打死你也不会想到，我敢在荆州城里开书店吧？行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。你是我是云儿，云儿，你是云儿啊啊啊！哎呀，刚才这些你，你都看见了，啊、我看见了。师傅，是没他。哎哎哎！云儿，多亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅，您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢、啊。这几年你们怎么样？阿房怎么样？师傅，师妹她，谁？哎，哎，哎，哎，哎。
，师傅，弟子犯了什么错？你要杀我？你现在学了一身高明的武功，不把师傅放在眼里。好，你把我杀了，来呀，把我杀了，把我杀了呀！弟子不敢杀师傅，你别假惺惺了。这是一座黄金铸成的大佛，这地宫下面是价值连城的珍宝。你难道就不想独吞吗？我现在不杀了你，你就会杀了我。师傅，你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅，我不会跟你分财宝的，我不会，你留着自己用吧。哼，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅，不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。师傅，就算你得到了这些财宝。又能怎么样呢？又能怎么样？你，你，你发什么神经啊？啊啊！这座大佛是黄金铸成的，还有无数的珍宝，你就不想要吗？啊！我才不相信呢！你又在使什么诡计啊？啊！对对，我先拿起千珍宝，然然后我再找大成运。对，对。哎呀，别打了，别打了，别跟他吹了。来了，来了，来了。谁也抢不走，谁也抢不走！
带这么多口袋，是买茶叶，还是买粮食？废什么话呀！那装银子不拿口袋能装吗？你快点走，要不然什么都没了。急什么呀？是我们的就是我们的，不是我们的，就让别人拿走呗。你瞧你，现在还说这话，我真是，怎么嫁给你这么一个榆木脑袋？我们的茶楼都给烧了，烧就烧呗。哎，你说什么呢你？你也不着急上火的，你还不快走？急什么呀？我和这驴都是慢性子，走的急了，这驴一恼，哎呦，我怕万一把你摔了，摔死了我给你，哎、快走。老婆，我我我我看前面没啥好事，咱们还是回去吧。啊、回去啊！回去你给我钱出开大茶楼啊！我哪有钱？那不废话吗？快，绕着走。啊、绕过去。哎你来这儿干什么？天宁寺是一个害人的地方，你们不要去。狄师弟，你是不是想把我们骗走，一个人独吞这财宝啊？别信他的，快走！别信他的，快走！走,走,走,走去天宁寺，走。为什么会这样？走，去天津寺，亲眼看一看，大家都相信我了。走。这里没有什么可留恋的，我该走了。我的，这是我的，这是我的，啊啊
啊，都是我的，啊，都是我的。啊，哎哎哎！死的太惨了，你看咱们是不是回去啊？哎呦，快走啊，快走！哎哎哎！哎呦，哎，根宝啊，你往哪儿走呢？回去啊！回什么去呀、啊？我让你去天宁寺。啊，还去呀、啊？你不要命了？你看，哎呦，你快，你快走啊！你不知道，他们这些人都是因为太贪了，所以才死的这么惨。啊，咱们就要那一点银子，不够重开茶楼就行了。哎、快点！哎呦，你说他们都死了，那财宝不都是咱俩的了吗？啊、<笑>就没人跟咱俩抢财宝了。<笑>快走，啊、快走啊！谁贪啊？你最贪。<笑><笑>快走啊，去天宁寺。<笑>
老头，这里是天宁寺吗？这就是天宁寺啊。那天宁寺哪儿去了？怎么不见了？哎，还有那些来寻宝的人呢？哎，老爷子，怎么都不见这寻宝的人呢，都埋在这下边了。哎，人生在世啊。安安乐乐就是福，平平淡淡才是真呐、啊！哎，这人呐，爷爷，这些人还会去找财宝吗？会。为什么？世人无法偏设法，然知法犯法呀。凡事未了又来了。难以不了了之啊！安安乐乐就是福，平平淡淡才是真。凡事失了不来了。哎，你还愣着干什么？走啊！走？啊？走哪儿去？嗯，当然是回家了。走。干嫂啊，慢点，你等等我呀。<笑>